वेलकम टू सी अकेडमी ऑफ साइंस इन लास्ट लेक्चर ऑलरेडी सीन दैट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट द ए पॉइंट आफ्टर क्लोज रहला है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन त्याच्या ज्या टाइपचे एमसीक्यू विचारत असता त्या टाइपने एमसीक्यू पण सोडवले गेले आहेत ठीक आहे त्याच्या पुढे आपला सेकंड पार्ट आहे टू एस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे आपला हा काय असतो ठेवा डायमेंशन एनालिसिस आपला यूज आहे म्हणजे काय असतं एक तुम्हाला काय क्वांटिटी जातात सपोज ए आहे बी आहे सी आहे डी आहे आणि तुम्हाला ह्याच्यामध्ये रिलेशन शोधावं लागतं मग ते ए बी सी डी कोण असतात ते सांगतो कुणाचं रिलेशन कुणाचे असतं ते कसं ओळखायचं ते हे आपल्या इथं बघायचं आहे आता हेडी पुन्हा रिपीट ऐकायचं काय म्हणजे टू स्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय असतात ते आपले वेगवेगळे फॉर्म्युले असतात त्या फॉर्म्युल्यांमध्ये प्रत्येकाचं रिलेशन सेम असतं असं नाही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज मी असं म्हणतो ए बी सी सपोज म्हणतो ए हा डिपेंड आहे बी आणि सी वरती प्रत्येकी मी असं म्हणणार नाही की ए इज प्रपोर्शन टू द बी किंवा ए इज प्रपोर्शन टू द सी असं प्रत्येकी मला म्हणता येत नाही का म्हणता येत नाही काही ठिकाणी क्वेश्चन असे असतात ए इज इन्युवर्सली प्रपोर्शन टू द बी असतात काही ठिकाणी काय असतात ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शन आपलं काय असतं तर सी असतं असे वेगवेगळे रिलेशन तुम्हाला भेटतात पाच रिलेशन भेटल्यानंतर जर तुम्हाला रिलेशन ते माहीतच नसते ते त्यांच्या रिलेशन कसं शोधायचं त्यासाठी हा पॉइंट आहे म्हणतात असं त्या इस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी आता हा पॉइंट येण्यासाठी कशा वाटते आपल्याला डायमेन्शन पाठीमागचे प्रॉपर यायला पाहिजे तर आणि तरच आपल्याला हे इझिली सॉल्व करता येईल आता हे कसं यूज करायचं ते सांगतो त्याच्यात मध्ये एक्झाम्पल आहे बुक मध्ये सपोज टी बी द टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंटम टी इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रपोर्शनल का संगत क्वेश्चन जो टाइम मध्य दोन पोड़ा डिपेंड्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी ग्राविटी जी देन इस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टी एल एंड स्मॉल जी तुम्हाला ह्या तिन्ही मध्ये रिलेशन शोधावं लागतं म्हणजे क्वेश्चन असा असतो फॉर एक्झाम्पल टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंटम टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणतील किंवा डिपेंड्स ऑन असतं म्हटलं जात हा टी हा पुन्हा डिपेंड आहे हा इथं कळत बघा की हा ही जी व्हॅल्यू आहे ही डिपेंड आहे याच्या पुढच्या पार्टवरती कुठला कुठला पार्ट आहे याच्यामध्ये प्रपोर्शनल टू द लेंथ अँड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय असतो हा जी वर तो हा डिपेंड आहे म्हणजे असं म्हटलं जातं की टाइम पिरियड हा एल आणि जी पोल वरती काय येतो डिपेंड आहे पण एक्झॅक्टली रिलेशन काय येतं ते आपल्याला शोधायचं आहे तर शोधायचं बाय द डायमेन्शनल अनालिस आता शोधण्याची मी इथं सांगतो कसं शोधायचं आहे फॉर एक्झाम्पल इथं काय म्हणजे टाइम पिरियड हा डिपेंड असं जायचं तर टाइम पिरियड टी इज प्रपोर्शनल टू द पुन्हा मला येतं लेंथ एल अँड एक्सेस युटिलाइट काय येतो जी आहे पण इथे एल चा स्क्वेअर आहे जी चा स्क्वेअर आहे रूट जी आहे रूट एल आहे हे आपल्याला काही सुद्धा माहित नाही पण मी काय कन्सिडर करतो मी असं कन्सिडर करतो की एल ची पॉवर किती आहे ए आहे बी ची पॉवर काय म्हणजे जी ची पॉवर काय म्हणजे बी आहे काय ग्रुप मध्ये त्याला एक्स म्हणतात वाय म्हणतात तरीही ते बरोबर हे असतं मग मी कन्सिडर केलं टी इज प्रपोर्शन काय माझा एल एस टू ए जी एस टू बी का त्यांच्या पॉवर मला काही आहे ते माहीत नाही मग हे सॉल्व्ह करतो इथे सिंपल आहे काय प्रपोर्शनल चिन्ह आहे ना जर प्रपोर्शनल चिन्ह जर गेलं तर काय लक्षात ठेवा इज इक्वल टू आणि कॉन्स्टंट ठीक आहे जनरली कॉन्स्टंट काय कन्सिडर केला जातो दॅट इज इक्वल टू के म्हणून कन्सिडर केला जातो त्या कॉन्स्टंट काय त्याला ऍडमिशन काय सुद्धा नसतं हा काय प्रपोर्शनल आणि कॉन्स्टंट असतो मग इक्वेशन असतो का टी इज इक्वल टू के इन टू एल एस टू ए जी एस टू बी बरोबर डायमेन्शन काढताना के डायमेन्शन काढायचं नाही त्याला मी काय म्हणतो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कन्सिडर हे करतो ठीक आहे आता त्याच्यावर मला सोडवायचं आता सोडवायचं कसं ते 
ते दाखवतो तो पहिला पार्ट ई म्हणजे काय टाइम पीरियड आहे त्याचं मला एमएस माहित पाहिजे टाइम पीरियड चा एमएस काय असतो टी इज इक्वल टू एल 0 एम 0 रेस टू 1 आता ऑल डबल माहित पाहिजे त्यापुढे काय तर के केला एमएस नाही आ इथेच इक्वेशन ठेवायचा की पुढे कुठे काय करायचा नाही ठीक आहे एल एल म्हणजे काय मला सुट्या आहेत तर लेंथ आहे ना लेंथ चा एमएस काय इथे एल इज इक्वल टू L is to one, M is to zero, T is to zero. Sorry. तब बोला हमें क्या इतना G, G मंजे क्या है? Sorry. Expression due to dilution. मंजे क्या है ना small G is equal to. पुनः जो है इमिशन है तो expression जो है इमिशन है तो देखा है इसका L is to one, M is to zero, T is to minus one. आप लोग क्या है इसका meter per second square है इसका ना मंजे क्या है T is to minus square ना तो त्या पुढे पुन्हा टी एल आणि जी चे इक्वेशन भेटलेले आहे आता ह्या फक्त काय होईल त्याच्यामध्ये पुट करायचं इक्वेशन असेल तर मी तर टी चे डायमेंशन मला काय भेटलं होतं टी चे डायमेंशन आहे एल एस टू 0 एम एल एस टू 0 टी एस टू 1 दैट इज इक्वल टू के इथे सोडून द्या केला नंतर आपण वापरायचा आहे तो एल चे डायमेंशन काय पाहिजे एल चे डायमेंशन काय येतं एल एस टू 1 एम एल एस टू 0 टी एस टू 0 ए एल चे डायमेंशन तर पुट केल्यानंतर ये जो लगता है आपका a होता ना मंजे लीता ना या ब्रैकेट जो लगता है क्या लगता है a लगता है सिमिलर हुई ना जिस रेंजेशन लगता है जिस का है तो l s two one m s two zero t s two minus two मंजे का है ना जब जो भी पी एटर बी आ है ना इतने का इंटरव्यू लगता है बी बी मंजे का है क्या इस रेंजेशन है के कॉन्स्टेंट के जो एच तो तो काय काय तुम्ही जर काय सुनत नाही पण हे बघा इथे दोन काय माझा ए आणि इथे काय माझा बी आहे हे ए न आठ मल्टीप्लाय करतो गुणाचा पावर ऑफ करतो हे बी न आठ मल्टीप्लाय करतो गुणाचा पावर ऑफ म्हणजे एक प्रश्न असं पण बघायचं इन ब्रैकेट एल एस 2 ए 1 म्हणजे काय बनना ए बनना एम एस 2 ए 0 0 बनना 0 ए काय बनना तुमचा 0 बनना प्लस सॉरी ऑल द ब्रैकेट एल एस टू किती आहे माझा बी आहे बी इनटू 1 म्हणजे काय बनला बी बनला बी इनटू 0 काय बनला इथं 0 बनला आणि बी इनटू -2 म्हणजे काय बनला टी एस 2 2b असा इक्वेशन बनलेला आहे आता हे दोन्ही वेगळ्या ब्रॅकेट मध्ये आहे एका ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं म्हणजे काय असेल तर त्याच्या बाहूचे ऍडिशन होते म्हणजे इक्वेशन लिहायचं म्हटलं तर हे इक्वेशन आहे सगळे घेतो पहिल्यांदा इथं काय आहे एल एस 0 एम एस 2 0 t is to 1 that is equal to इतला रवा इत h power कि दिया है a आ है इत h power कि दिया है b आ है मुझे इत अब सिलान l is equal to a plus b पुड़ा m power कि दिया है 0 m power कि दिया है माझी 0 मुझे कहा है तो m is to 0 पुड़ा t power कि दिया है तो 0 आ है इत कि t power कि दिया है minus 2 भी आ है मुझे कहा है ना t is to 0 minus B. No, what? It is equal to the solve the key. The LS to the A plus B beta. MS to the beta. Zero beta. TS to the beta. Minus 2 B beta. And you can see push mass character. LS to 0. MS to 0. TS to 1. At that, here is the comparison method. Here is the power. Here is the power. Here is the comparison method. It is the power of the A. है जी एच वाली क्या है ए प्लस बी ना मिले चाहिए जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है पूरा इतने एम्स वाली क्या है जीरो इतने एम्स वाली क्या है जीरो मतलब है ये जीरो तक चार तक नाइन तक ले चार तक पूरा इतने पिक्स वाली क्या है वन है ना इतने कितने हैं माइनस टू बी तो इसलिए हेलो आपने से इक्वेशन फर्स्ट मंथ में हेलो इक्वेशन में क्या मंथ में सेकंड कर सकते हो तो इक्वेशन मंथ का इधर थर्ड आने तक पुटले को सब इजी सॉल्व कर लेते हो ना जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी इतने पुटले का है ना ए एंड बी पुटले इतने का है वन इज इक्वल टू माइनस टू बी है मंजे तो ये बी इज इक्वल is equal to b तो तुम्हाने दो से बेट लिए आखे कि b चो आगे बेट लिए कि त्या है b is equal to minus half बेट लाग ते जब पुड़ा था कि b चो आगे कि है जी equation number second मन इपको कर रहा है जी तुम्हाने h वाले बेट लिए h वाले बेट लिए 0 is equal to a plus b 
बरोबर म्हणजे काय होणार आहे b चे वर्ग काय भेटेल तर -1/2 आहे ना म्हणजे 0 a -1/2 ना हा -1/2 ला इकडे घेतला ना किंवा a ला इकडे घेतला इथे 0 आहे ना इथे काय असतो प्लस हे काय होणार तो -a होणार इथे ही माइनस आहे इथे ही माइनस आहे आणि इथे काय गेलं काय भेटला a भेटला तुम्हाला दोन व्हॅल्यू भेटले बघा इथे a ची व्हॅल्यू भेटली आणि तुम्हाला आता इथे b ची व्हॅल्यू भेटली त्या दोन व्हॅल्यू घ्यायच्या पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहिल्या इक्वेशन मध्ये करायचं आपण पहिला शोध पुट केल्यानंतर इथे पुटिंग करतो इथे करतो आपले क्वेश्चन असं होतं t k a l a एंड g s q ठीक आहे l h की जे हाफ वाले ना म्हणजे t is equal to k in bracket l s का आहे हाफ आहे आणि इथे काय आहे b s का आला माझा माइनस हाफ आला b s to सॉरी g s माझा काय आला इथे माइनस हाफ आलेला आहे तुम्हाला हे व्हॅल्यू भेटलेला आहे आता एक क्वेश्चन फॉर्मूला द्यायचा आहे आता एक क्वेश्चन फॉर्मूला लिहताना एक महत्त्वाचा पार्ट तुम्हाला माहित पाहिजे की x s to हाफ म्हणजे काय असतं √x असतं बरोबर त्याच्या पुढे समोर असेल असेल x रेस टू माइनस हा पिला असेल तर कसे ठेवा हा माइनस कसा आला असेल हा खालवर त्याला असेल ना x रेस टू माइनस हा पण लिहिलं तर 1 डिवाइड बाय x रेस टू हा असं लिहिलं जातं अशा ठेवा मी काय लिहिले ते दैट इज इक्वल टू x रेस टू हा म्हणजे की त्याचा √x असतं ना म्हणजे तुम्ही डिवाइड बाय √x बरोबर म्हणजे √x लिहताना x ची पावर काय लागतं हाफ लिहिली जाते रूट मध्ये घ्यायचं असेल तर त्याचा वरती गेला खालचा वरती गेला काय होतो माइनस सा प्लस किंवा प्लस सा माइनस तर काय माझा प्लस सा काय आला तो माइनस झाला त्याला x s2 माइनस आपले नाही आता इथे व्हॅल्यू बघा पहिला पार्ट इथे लिटी इज इक्वल टू के एच पॉवर किती आहे हाफ आहे ना आणि जी पॉवर किती माझी माइनस हाफ आहे ना म्हणजे याला खाली घेतले एल एस2 हाफ आहे जी एस टू माइनस हाफ म्हणजे याला खाली घेतले आणि तो जी एस टू फक्त हाफ होईल किती काय का त्या पुढे आता जी एस टू जसा x एस टू हाफ म्हणजे काय असतो √x असतो तसा l एस टू हाफ म्हणजे काय असतो इथे √l असतो तसंच काय माझा इथे जी एस टू हाफ म्हणजे काय आहे माझा √g आहे ना म्हणजे मी असं शोधतो इथे बघा दैट इज इक्वल टू k अंडर √ ऑफ l डिवाइड बाय अंडर √ ऑफ g आ दोघे रूट मध्ये आहेत ना म्हणजे एका रूट मध्ये आपण घेऊ मला काय भेटतं आता t इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट l अपॉन g ठीक है दिस इज द फाइनल इक्वेशन आता ही केच वैल्यू जर तुम्हाला माहित असेल तर पुट करायची अदरवाइज हे पुट नाही केलं तर ते तुम्हाला ते चालेल ठीक है तुम्हाला अशा टाइपचे एग्जांपल उच्चारले जातात त्यामुळे तुम्हाला अशा टाइपचे एग्जांपल सोडवावे लागतात त्यात काही एकदा पॉइंट जर समज नसेल तर मला एसएमएस करा तुम्हाला ते व्यवस्थित समजून मी सांगेन नेक्स्ट एग्जांपल बघा काय दिलं आहे एग्जांपल सोडवायचे आहे तुम्हाला मी दोन सोडून देतो ऑलरेडी पहिले सोडून दिलेले आहे असं मला तीन एग्जांपल सोडून दिले तुम्हाला बाकीचे सात ते आठ एग्जांपल होमोसाठी दिलेले आहे ती एग्जांपल कंप्लीट करणे आणि ते मला सेंड करणार आहे आपलं जे टेस्ट आहे त्या टेस्टला आजच्या लेक्चर मध्ये सिलेबस असेल ठीक आहे पहिला पार्ट आता काय दिला एग्जांपल बघा द वेलोसिटी बी ऑफ द बॉल फॉलिंग थ्री अंडर ग्रॅविटी म्हणजे याचा आणि मला तर वेलोसिटी v सांगितली आहे म्हणजे ती वेलोसिटी v ने दाखवलेली आहे पुढे काय म्हणते ऑफ द बॉल फॉलिंग अंडर द ग्रॅविटी म्हणजे बॉल वरून पेटले इन द एक्स कंडिशन आहे इज प्रोपोर्शनल टू g रेस टू a अँड h रेस टू b महत्त्वाचा पाठ आपला हे कुठनं काय पाडायचं ते कुठनं पाडायचं ते पोटले फक्त आपल्या एवढं काय करायचं तर कोण कुणाला प्रोपोर्शन आहे इथे प्रोपोर्शन कुणाला शक्य नाही इथं की v वेलोसिटी v प्रोपोर्शन कुणाला आहे तर g रेस टू a अँड h रेस टू b ला म्हणजे मी तुम्ही शोधलं शक्य आहे v इज प्रोपोर्शनल टू द g रेस टू a अँड h रेस टू b त्याच्या पुढे पुढे आहे वेअर g इज द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅविटी g काय आपला आहे g इट मीन्स दैट g विल बी द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅविटी म्हणजे एक्झॅक्टली काय असते हे हे ऍक्सेलरेशन हे पुढे h इज द हाईट फ्रॉम व्हिच बॉल इज ड्रॉपड h म्हणजे कसं आहे इथं हाईट आहे दे पुढे काय म्हणले फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ a अँड b तर a आणि b ची व्हॅल्यू ही काय असते तुम्हाला सांगितलेलं आहे तुम्हाला a आणि b ची व्हॅल्यू शोधायची आहे किंवा यामध्ये g आणि h मध्ये रिलेशन शोधायचं आहे आता शोधायचं कसं ते इक्वेशन दिलेलं आहे ते इक्वेशन आपण पुढे कंटिन्यू करू तुम्हाला ते कळेल असं वाटतं 
the question is like b is proportional to the like g is to a h is to b as it is like it is simple put la hai proportion ji na barobar maha gela kay vat tumhala is equal to any constant the first kay vat to case kas karto manje bhi shobdo eto b is equal to is equal to any constant g is to a h is to b ela ni kay kas karto equation number first ठीक है हे बघ त्यामध्ये पुट कर ना तर बीच डायमेंशन पण आपण पुट करतो बीच डायमेंशन असा आहे l s to 1 m s to 0 t s to minus 1 दैट इज इक्वल टू की आता सोडू द्या वाल्यावर त्याला त्याला सगळे शब्द वापरायचा तो पण वापरायचं नाही पुढे काय आहे माझा काय आहे तो g s to k आहे ना तर g च डायमेंशन काय आहे l s to 1 m s to 0 t s to minus 2 ब्रैकेट s to काय आला माझा हे आला लाहिले h एच म्हणजे काय हाईट आहे एल एस टू वन एम एस टू झिरो टी एस टू झिरो यांची जागे त्याची काय मला भेटत आहे बी भेटलेला आहे ठीक आहे आता यांची पावर ए एच पावर आहे तर बी आहे ह्या पावरला आता पावरला मल्टिप्लाय केलं ह्या पावरला आता पावरला मल्टिप्लाय केलं तर हे इक्वेशन असं बनेल एल एस टू ए एम एस टू झिरो टी एस टू मायनस टू ए इकडचं राहील माझा बी इन टू वन बी होणार एल एस टू बी b into zero, b into zero मतलब क्या बैठना है? Zero से बैठना यहाँ है, t s to zero, that is equal to अतः ये क्या बैठ कर करना? इतना ही अच्छी बात है, इतने पॉइंट्स बात है, इकस बैठ कर देखिए, लेकिन जी क्या होते हैं? पावर जी एडिशन होते हैं, मतलब जो जो चलते हैं, l s to a इतने a इतने क्या दिए हैं? मतलब a plus b, m s to इतने क्या है? Zero आह इतने क्या है मज़ा माइनस टू ए अन्य इतने मास का है तो जीरो आह मुझे क्या बैठना है मतलब टी एस टू माइनस टू ए जाहिर है कर्ज़ पार्ट कर्ज़ पर आया है सर एल एस टू वन एम एस टू जीरो टी एस टू माइनस वन डेट इज़ इक्वल टू आता मतलब जाहिर पार्ट कंपैरिज़न कर रहे हैं पुनः जब आवल पहले एल जी पार्ट हम कर रहे हैं एल जी पार्ट क इतना नॉट आए इतना नॉट आए ये कैसे नहीं ताहिर है इतना टीच पॉल क्या है माइनस वन है इज इक्वल टू इतने टीच की तरह माइनस टू ए आ है आधे एक क्वेश्चन नंबर बी सेकंड मंथ तो ये मास का इतना क्लोर है ऐसे इजीली पुटल सुधे तो सेकंड सुधे माला इतना इतना माइनस वन इतना मतलब क्या बैठना माइनस टी है ना माइनस वन से कंक्य ठीक है आता आपला पण सोल्व करायचं तर बी चालू करायचं ना इक्वेशन काय आहे ती ही व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड मध्ये पुट करतो मला काय भेटतो आहे तर 1 a मला काय भेटणार आहे हा प्लस b बरोबर 1 इथे आहे तर हा पाहिजे ना इकडे गेलं 1 हा b म्हणजे काय 1 मध्ये तर हा गेले काय भेटले मला तर हा भेटले दैट इज इक्वल टू मला काय भेटले तर b तर तुम्हाला a आणि b चालू काय भेटले तर हा हा आता हे लिहायचं कसं आता ऍक्च्युअली आपला जर इथं स्थान की आपण ए एन बी चालू विचारले आहे फक्त पण हे जर आपल्याला क्वेश्चन लिहायचा असेल तर आपण क्वेश्चन काय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बघा v is equal to k in bracket g less to a h less to b g ची पावर h वर ते आपण हा b ची ते आपण हा म्हणजे v is equal to k in bracket काय ना g less to हा h less to हा g less to हा म्हणजे काय असतं रूट असतं h less to हा म्हणजे काय असतं रूट म्हणजे काय म्हणा v is equal to k in bracket रूट g इथं रूट दोघे रूट म्हणजे काय तुम्ही बी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट रूट ऑफ जी एच दिस इज द फाइनल आंसर त्यास अशा मेथड ना दिला जातो ठीक आहे हे तुम्हाला ए आणि बी चे वाक्य म्हणतील किंवा तुम्हाला के रेशनल विचारलं जाईल तुम्हाला के चे वाक्य दिले असेल तर यूज करायचे अदरवाइज वापरायचे ठीक आहे हे झालं आपलं सेकंड नंबर एग्जांपल थर्ड नंबर चे एग्जांपल घेऊ आपण आता एग्जांपल ले सॉल्व करायचं आहे थोडं डिनोमिनेशन बदलतो तुम्ही ए बी साइड केले ना प्रत्येक वेळी ए बी इज नको इथे मी तो x x वापरतोय तो मी y वापरतो आणि तुम्हाला व्हॅल्यू सांगतो इथे x आणि y चे वर्ग ठीक आहे सेम से प्रत्येक वेळी ए बी ए बी गुण घटा असेल आता आपला सेकंड इक्वेशन बघायचं सेकंड इक्वेशन काय आहे सेकंड एग्जांपल आपल्याला काय सांगितले ते बघू आता से वरचा एग्जांपल मी मॅनेज करू 
ठीक है एग्जाम्पल बैनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी दाखिल है एनर्जी कैसे दाखिल सीम्पल हा के दाखिल है बरबर द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द म्हणजे हा के पुन्हा द प्रपोर्शनल आहे इज प्रपोर्शनल टू द आय रेस टू एक्स एंड ओमे रेस टू वाय काय असं वाटतं के इज प्रपोर्शनल टू द आय रेस टू एक्स एंड ओमेगा रेस टू वाय टेक मी त्याला प्रपोर्शन दाखवलेलं आहे वेल आता याचे काय लक्षात ठेवा कोण काय आहे ते आपण कळालं पाहिजे त्याच्या पुढे आता आय म्हणजे काय वेल आय इज द मोमेंट ऑफ एनर्जी आय म्हणजे काय आहे याला म्हणतात मोमेंट ऑफ एनर्जिया त्याच्या खाली ओमेगा म्हणजे काय आहे अँगुलर स्पीड ओमेगा म्हणजे याचा काय असतो अँगुलर स्पीड ठीक आहे आता यावर सोडवायचं पुढे काय म्हणते फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स एंड वाय यांची पॉवर काय आहे आय रेस टू एक्स आहे ओमेगा रेस टू वाय यांची पॉवर आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे मग सोडवायचं कसं बाय द डायमेंशन ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय आहे के म्हणजे काइनेटिक एनर्जी आय म्हणजे मोमेंट ऑफ एनर्जी ओमेगा म्हणजे काय असतो तेव्हा अँगुलर स्पीड पहिल्यांदा यांचं डायमेंशन आपल्याला फाइंड आउट पाहिजे पहिला पार्ट आता काइनेटिक एनर्जीचं डायमेंशन असतं काइनेटिक एनर्जी मोजतो जूल मध्ये मोजतो बरोबर जूल म्हणजे काय असतो kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे डायमेंशन असेल ना बघा l2 m1 t2 -2 हे कोण असतं काइनेटिक एनर्जी त्याकडे आता मोमेंट ऑफ एनर्जी आता मोमेंट ऑफ एनर्जी चा हा वर्ग तुम्हाला नवीन आहे तुम्हाला असा फॉर्म्युला सांगतो मोमेंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्युला असतो m r चा स्क्वेअर m म्हणजे काय आहे मास आहे इथं म्हणजे काय आहे l 0 m 1 t 0 आहे ठीक आहे की मला डायमेंशन पण भेटले तर मोमेंट ऑफ एनर्जी डायमेंशन भेटले तर आहे दाही काय आता काय अँगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्म्युला असा असतो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी थीटा म्हणजे अँगुलर आहे का डायमेंशन हे नसतं तर टी चा डायमेंशन l0 m0 t0 डिवाइड बाय टी काय ना l0 m0 t 1 एंड व्हाट वी गेट काय भेटणार आहे l0 m0 t 1 तुम्हाला ओमेगाचं की डायमेंशन भेटलेलं आहे आता सगळ्यांचे डायमेंशन भेटले तर व्हॅल्यू पुट करते आणि ते सॉल्व करते आता सॉल्व करूया आपण पहिला पार्ट की द प्रोपोर्शनल चेंज आहे ना ते काय आणि गेलं ते इज इक्वल आणि कॉन्स्टंट आता ते कॉन्स्टंट मी फक्त वर्ड देतो कॉन्स्टंट आता इथे के ऑल इज केलेला आहे म्हणून तुम्ही के इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इनटू आय रेस टू एक्स ओमेगा रेस टू वाय इथे मी काही दिवस बोल काही सिंबल किती दिवस बोलू शकता वेगवेगळा मोमेंट ऑफ एनर्जी सॉरी जीरो इंटू वाय जीरो भेटला जीरो इंटू वाय जीरो भेटला मायनस वन इंटू वाय म्हणजे काय भेटणार टी रेस टू मायनस वाय भेटणार ठीक आहे आता हे व्हॅल्यू वेगवेगळ्या बॅकेट मध्ये आहे एका बॅकेट मध्ये घेऊ एल ची पॉवर आहे एल एस टू टू एक्स आहे इथं पॉवर किती आहे इथं नॉट आहे ते नाही बघून चालत असत एम ची पॉवर किती आहे बघा एम ची पॉवर इथं एक्स आहे इथं किती आहे नॉट आहे पुढे टी ची पॉवर किती आहे इथं झिरो मायनस वाय 
इकडचं इक्वेशन आहे माझं एल टू एम वन के एस टू मायनस वन सोडवायचा ते तुम्हाला सांगितलं जाईल ठीक आहे 